চট্টগ্রাম জেলায় অন্তত এক কোটি মানুষের বাস কিন্তু এখানকার মেডিকেল সেবার ওপর নির্ভর করে আছে প্রায় আশেপাশের জেলার তিন কোটি মানুষ যাদের স্বাস্থ্য সেবা দেয়া সরকারি হাসপাতালের পক্ষে সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে এভার কেয়ার হাসপাতাল চট্টগ্রাম এমন কিছু সেবা এনেছে যেটি ঢাকাতে না গিয়েও এই অঞ্চলের মানুষের জন্য একটি আশার আলো হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকের আলোচনার বিষয় এভার কেয়ার হাসপাতাল চট্টগ্রামের স্বাস্থ্য সেবা ও খরচ এই বিষয়ে কথা বলতে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন ডাক্তার ফজলি আকবর চৌধুরী জেনারেল ম্যানেজার মেডিকেল সার্ভিসেস এভার কেয়ার হাসপাতাল চট্টগ্রাম আমাদের সাথে আছেন অধ্যাপক শেখ মোহাম্মদ হাসান মামুন সিনিয়র কনসালটেন্ট ও কোয়ার্ডিনেটর হৃদরোগ বিভাগ আছেন অধ্যাপক মোহাম্মদ আনিসুল ইসলাম খান সিনিয়র কনসালটেন্ট ও কোয়ার্ডিনেটর নিউরো সার্জারি বিভাগ সঙ্গে আরও আছেন ডক্টর রাহুল ভান সিনিয়র কনসালটেন্ট অর্থোপেডিক সার্জারি আপনাদের চারজনকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি ডাক্তার ফজলে আকবর চৌধুরী আপনার কাছে জানবো যে এভার কেয়ার কেন চট্টগ্রামে তাদের আরও একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করলো এবং এখানে কি এমন সেবা দিচ্ছেন যেটি এখানকার সরকারি বা বেসরকারি হাসপাতাল চট্টগ্রামে যেগুলো অবস্থিত তারা সেই সেবাটি দিতে পারছে না তিন কোটি জনগণের স্বাস্থ্যসেবাকে আরও ওদের দোর গড়ে এনে দেওয়ার জন্য নিজের হাতের কাছে এনে দেওয়ার জন্যই এই এভার কেয়ার গ্রুপের এই প্রচেষ্টা অনেকগুলো বিভাগ আছে যেগুলো চট্টগ্রামে যে বর্তমান যেই সেবাগুলো রয়েছে যেমন কার্ডিওলজি একটা বড় সেক্টর তারপরে নিউরো সার্জারি এই অর্থোপেডিক্স ট্রমা তারপরে আপনার আরও আছে যেগুলো রেডিয়েশন অনকোলজি চট্টগ্রামে এখন পর্যন্ত তেমন নেই এই তিন তিন কোটি লোককেই এই সেবার জন্য ঢাকা চলে যেতে হয় এবং ঢাকার উপর জানান যে সারা দেশ থেকে একটা চাপ থাকে সেই চাপটা কমানোর লক্ষ্যেই আমরা এই সমস্ত ডিপার্টমেন্ট সহ এই চট্টগ্রামে এই ধরনের একটা হসপিটাল স্থাপন করার চিন্তা করেছি আপনাকে ধন্যবাদ আমি অধ্যাপক শেখ মোহাম্মদ হাসান মামুন আপনার কাছে জানতে চাইব যে আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি যে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে একটি পাঁচ হাজার টাকার সেবা নেওয়ার জন্য যাতায়াত পথে থাকা খাওয়ায় লক্ষাধিক টাকা গুনতে হয় মানে যেটি তার আসলে খরচ করার প্রয়োজন ছিল না চট্টগ্রামে আপনারা কি এমন হৃদরোগের সেবা দিচ্ছেন যেটির জন্য আসলে ঢাকা পর্যন্ত তার যাওয়াই লাগবে না চট্টগ্রাম এভার কেয়ার হাসপাতাল একটি বেসরকারি উদ্যোগে এখানে অত্যন্ত অত্যন্ত উচ্চ মানের একটা হাসপাতাল করা হয়েছে এবং আমরা যদি খরচের কথা বলি খরচ বা মূল্য জিনিসটা আসলে একটা আপেক্ষিক ব্যাপার আপনি কোথায় কি কিনছেন বা কি সেবা নিচ্ছেন তার উপরে মূল্যটা নির্ভর করে আপনি যদি বিদেশে গিয়ে একটা সেবা নেন আমরা যদি আমাদের পার্শ্ববর্তী উন্নত দেশগুলোর কথাই চিন্তা করি থাইল্যান্ড সিঙ্গাপুর সেখানে কিন্তু যে চিকিৎসা সেবা আমরা পাই সেখানে আমরা খরচের কথা ভাবি না কারণ আমরা সেরকম সেবা পাই যে সেরকম মানের সেবা যদি আমরা এখানে চট্টগ্রাম এবার কেড়ে দিতে পারি তাহলে তখন মূল্যটা কিন্তু তখন নগণ্য গৌণ হয়ে যাবে মানুষ যদি সেরকম মানের সেবা পেয়ে থাকে এবং আমি সব আপনাদের মাধ্যমে সবাইকে জানিয়ে দিতে চাই এবার কেয়ার হাসপাতালে আমাদের হৃদরোগ বিভাগে সেরকম মানের সেবায় আছে সো সেখানে মূল্যটা আমি মনে করি যে যে সার্ভিসটা পাই সেই হিসেবে মূল্যটা গৌণ থ্যাংক ইউ মেয়ে ডক্টর রাহুল ভান আই ওয়ান্ট টু নো ফ্রম ইউ যে হোয়াট স্পেশাল সার্ভিস ইউ আর প্রোভাইডিং ইন অর্থোপেডিক ডিপার্টমেন্ট হিয়ার সে ইন চট্টগ্রাম উই হ্যাভ বিন অফারিং স্টেট অফ দি আর্ট জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট সার্জারিজ উইচ ইউ আর প্রিভিয়াসলি ইফ দ্য পেশেন্টস উড ইউজ টু গো টু ঢাকা অর টু ইন্ডিয়া অর টু সিঙ্গাপুর অর থাইল্যান্ড and uh, now we have been able to provide all of those state of the art and top of the line treatments here in uh, our very own hospital evercare hospital in chatogram and services can be comparable to the best centers in the world number 1 number 2 is we follow a very unique program of rehabilitation for our parents uh, for, for our pa- uh, patients also earlier on like uh, when we started off these surgeries the patients used to be admitted for more than a week for a uh, routine knee replacement surgery or a routine hip replacement surgery now we are following our very vigorous and very patient friendly rehabilitation program in which the patient is able to stand on his own feet uh, the day of the surgery itself jis din surgery hoti hai usi din we try to make the patient uh, stand and it takes a couple of more days for them to get used to the new surgery and all and we are able to send them home in maximum 3 to 4 5 days time so this is a very sea change that has been uh, seen in this area these services uh, were not available earlier on in chatogram and uh, i would say we are pushing ourselves to be amongst the best in bangla in the whole country 
uh, in some areas i would say we are even surpassing uh, dhaka uh, but overall i i feel that this has been a collective approach the team approach the anesthesia the uh, rehabilitation programs all of these have been uh, pivotal in paving this way uh, for betterment for patients of chatogram they don't have to spend too much for uh, top class treatment now অধ্যাপক আনিসুল ইসলাম আপনার কাছে জানতে চাইবো যে আপনি যেহেতু একজন সার্জন আমরা সাধারণত দেখি যে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট বোন মেরো ট্রান্সপ্লান্ট লিভার ট্রান্সপ্লান্টের জন্য আমাদের একমাত্র জায়গা হচ্ছে আমাদের ঢাকাতেই যেতে হচ্ছে সেক্ষেত্রে কি ব্যতিক্রমিতা রয়েছে যেটি চট্টগ্রামে বসে আসলে পাওয়া সম্ভব এভার কেয়ারে আমার এখানে আপনার নিউরো ব্রেন টিউমার ব্রেন টিউমারে সিপি অ্যাঙ্গেল টিউমার পিটুইটারি টিউমার ইত্যাদি প্লাস আদার্স যে আপনার সহজে রিসেক্ট করা যায় যে টিউমারগুলি ম্যান ইনজিওমা অথবা অ্যাস্ট্রোসাইটোমা এই টাইপের যে টিউমারগুলি এগুলো আমরা প্রায়ই এখানে করছি এবং সফলতার সাথেই করছি সেকেন্ড যেটা স্পাইনাল টিউমার স্পাইন ইনজুরি স্পাইন ফিকজেশন এই অপারেশনগুলি আমাদের এখানে হচ্ছে আমরা করছি এবং সফলতার সাথেই করছি বাচ্চাদের হাইড্রোকেফালাস ম্যানিঙ্গোসিল মায়লো ম্যানিঙ্গোসিল ইভেন পেডিয়াট্রিক যে টিউমারগুলি আছে ব্রেইন টিউমার এই অপারেশনগুলি আমাদের এখানে আমরা করেছি করছি এবং সফলতার সাথেই এগুলো হচ্ছে ধন্যবাদ ডাক্তার ফজলে আকবর চৌধুরী আপনার কাছে জানবো যে এই যে হাইটেক সার্জারি সেগুলোর ব্যাপারে আপনাদের পরবর্তীতে আসলে পরিকল্পনাগুলো কি কি কোনগুলো আসলে নিয়ে আসতে চান বা সক্ষম হবেন বলে মনে হয় হাইটেক সার্জারির মধ্যে আমরা লিভার ট্রান্সপ্লান্টটাকে আমরা আমাদের একটা প্রজেক্ট হিসাবে নিয়েছি আমরা এর মধ্যে ইতিমধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছি আমরা ওদের ভবিষ্যতে এটা চালু করে দেব। আর যেটা আমাদের ওই যে নিউরো সার্জারিতে বেজ অফ দ্য স্কাল সার্জারি অ্যান্ডোস্কোপিক সার্জারি তারপর আমরা নিউরো ন্যাভিগেটর আরও হাইটেক ইনস্ট্রুমেন্টের সমৃদ্ধি করে আমরা এই প্রতিষ্ঠানটাকে আরও সমৃদ্ধ করতে যাচ্ছি যাতে করে আমরা উন্নত বিশ্বের মানের সার্ভিসটাই আমাদের এখানে দিতে পারি ধন্যবাদ অধ্যাপক মোহাম্মদ হাসান মামুন আপনার কাছে জানবো যে হৃদরোগের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন সেবাগুলো আসলে আপনারা দিতে পারছেন বা পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজির ক্ষেত্রেও মানে এই ধরনের কোনো ভালো সেবা আপনারা দিতে পারছেন কিনা আমাদের হৃদরোগ বিভাগের আমি বলি যে টোয়েন্টি ফোর সেভেন এখানে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ অন স্পট উপস্থিত থেকে রোগীদের সার্ভিস দিয়ে থাকেন এখানে তিন স্তরের ডাক্তাররা থাকে মেডিকেল অফিসার থেকে স্পেশালিস্ট থেকে অ্যান্ড দেন কনসালটেন্ট এবং যে কোনো মুহূর্তে রোগী আসুক ইমার্জেন্সি থেকে তারা যে প্রাথমিক যে জরুরি চিকিৎসা চম্বল আইসিস থেকে শুরু করে এবং হার্ট অ্যাটাক অবস্থায় কার্ডিয়ে ক্যারেস্ট অবস্থায় আমরা এখানে রোগীকে সিপিআর দিয়ে এনজিওগ্রাম রুমে সরাসরি নিয়ে রোগীকে সেভ করেছি এরকম বহুবার হয়েছে এখানে আর আপনি বলেছেন শিশু হৃদরোগের যে পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজি পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজির আমাদের একটা আলাদা সেট আছে আমাদের পেডিয়াট্রিক আই আইসিউ আছে আর সেখানে পেডিয়াট্রিক শিশুদের যে হৃদরোগের সেবাটা দেওয়া হয় আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে আবার আলোচনায় ফিরছি Mr. Rahul Van, uh, I want to know again from you, is there any uh, physiotherapy center? What uh, role actually uh, play this department? Thank you. That's a very pertinent question actually. So orthopedics and physiotherapy or physical rehabilitation go hand in hand. Uh, an orthopedic surgeon's job is finished the moment he leaves the OT and the patient's job has just started. and uh, the person who helps him get back to on his feet or get back to his life soonest is the physiotherapist so we have a very well equipped physiotherapy center here and we take pride in the uh, fact that it is only because of their help and their uh, involvement in the whole process of surgeries that we are able to fast track the whole surgery uh, system in the, in this uh, hospital we are like i said uh, we are able to uh, send the patients uh, home sooner than later and we are able to bring them on their own feet uh, as soon as possible so it is a very inherent and uh, very uh, comprehensive uh, department and each one plays a significant role and physiotherapy department a physical rehabilitation department they have a very strong role and very very important very positive role to play in the lives of patients and we are happy to say that we have a very f- a fully functional department here uh, thank you dr fozle akbar choudhury dhaka ever care er theke amra infrastructure boli ba shobkichur dik theke mone hocche je shomane shoman ekti bhalo 
প্রতিষ্ঠান আপনারা এখানে তৈরি করেছেন কিন্তু খরচের প্রসঙ্গটা যদি আমি জানতে চাই যে এটা কম্পারেটিভলি ঢাকার মতো কি না আরেকটি প্রশ্ন এই অঞ্চলের মানুষে রয়েছে যে একটু শহর থেকে একটু দূরে মানে মানে এই এলাকাতে কেন প্রতিষ্ঠা করা হলো হ্যাঁ ঢাকা এভার কেয়ার হাসপাতালের তুলনায় আমরা এখানে কিছুটা এটা প্রণোদনা হিসাবে আমরা কিছুটা কম রেখেছি আমাদের খরচটা এটা মন ধরতে পারেন প্রণোদনা শুরু হিসেবে আর আদারওয়াইজ সুযোগ সুবিধার দিক থেকে আয়তনের দিক থেকে শয্যা সংখ্যার দিক থেকে এটা ঢাকা এভার কেয়ারের সমানই বলতে পারেন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যাট সংখ্যাটা বেশি এরিয়াটা বেশি আর আরেকটা প্রশ্ন করেছেন আপনি যে এটা আমরা শহর থেকে দূরে কেন পড়লাম আসলে এই ধরনের বড় স্থাপনা যদিও এটা ভার্টিক্যাল স্থাপনা এই জন্য অনেকগুলো জায়গার দরকার হয় এবং একটা পরিবেশটা এমন মানে হতে হবে যাতে করে রোগীরা যারা অবস্থান করবে তাদের কাছে থেকে ভালো লাগবে আর কি একটু দূরে হলো বাট কমিউনিকেশান ইজ নট ব্যাড এটা ভালোই কমিউনিকেশান রোগীরা আসছে না ধন্যবাদ অধ্যাপক আনিসুল ইসলাম আপনার কাছে জানবো যেহেতু আপনার ওটিতেই কাজ বেশি ওটিতে থাকতে হয় আপনি অন্যান্য ইনস্টিটিউটে কাজ করেছেন বা শিখেছেন এখানকার অপারেশন থিয়েটারের মধ্যে বেসিক কী পার্থক্য দেখতে পান মানে কোন সার্ভিসটা এখানকার অপারেশন থিয়েটার দিতে পারছে এখানে যে ওটি আছে এখানে ছয়টা ওটি আছে আমাদের এবং প্রত্যেকটা ওটি ওটি কমপ্লেক্স যেটা সেটা মডিউলার ওটি মডিউলার ওটি মিন্স আপনার এখানে যে এয়ার ঢুকবে এয়ার এটা আপনার ফ্রেশ হয়ে এটা ঢুকবে জীবাণুমুক্ত হয়ে এয়ারগুলি ঢুকবে এবং ভিতরের যে এয়ারটা সেটাও আরেক পথ দিয়ে বের হয়ে যাবে সেই হিসাবে মডিউলার ওটি যেটা মডিউলার ওটি এখানে আছে ইনস্ট্রুমেন্টাল সাপোর্ট ইনস্ট্রুমেন্টাল সাপোর্ট এখানে অলমোস্ট সবগুলি আছে সুতরাং এই ওটি নিয়ে আমরা হ্যাপি এবং এখন পর্যন্ত আমাদের আপনারা বিগত দু বছরে আপনারা যত ওটি করেছেন সেগুলোর কি কোনো আপনাদের চেক লিস্ট আছে যে এগুলো আসলে সংক্রমণ কোথাও ছড়াচ্ছে কি ছড়াচ্ছে না বা মানে এই দিক থেকে আপনাদের কোনো নিজেদের অ্যাসেসমেন্ট আছে আমি ওটাই বলতে চাচ্ছিলাম গত দু বছরে আমি নিউরো সার্জারি অপারেশন করেছি প্রায় একশো আশিটা এবং এই একশো আশি নিউরো সার্জারির মধ্যে নিয়ার অ্যাবাউট ফিফটি সিক্স ওর ফিফটি সেভেন ব্রেন টিউমার তো একটা পেশেন্টের আজ পর্যন্ত কোনো ইনফেকশান হয়নি ইনফেকশান হয়নি এবং এটা আপনি যেটা বললেন যে এরকম কোনো আমাদের স্টাডি আছে কিনা কারণ ইনফেকশান হলে পেশেন্ট তো আমার কাছেই আসবে এবং আলটিমেটলি এই পেশেন্টগুলি যখন ফলো আপে আসে এখন পর্যন্ত আমরা এরকম কোনো ইনফেকশানের ইয়ে পাইনি কেস পাইনি ধন্যবাদ অধ্যাপক হাসান মামুন আপনার কাছে জানবো যে হৃদরোগের ক্ষেত্রে একটি বিষয় এমআইসিএস পদ্ধতি খুব আলোচিত মানে এটা নিয়ে বেশ আলোচনা হচ্ছে বিএসএমএম বা এনআইসি ভিডি করছে মানে এটি এখানে শুরু করেছেন কিনা অথবা অদূর ভবিষ্যতে করবেন কিনা আসলে একটু জানতে চাই ধন্যবাদ প্রশ্নটা যদিও সার্জারির সংক্রান্ত আমি ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজি মূলত বাট এটার উত্তর আমি দিব এইভাবে যে মিনিমাল ইনভার্স মিনিমালি ইনভেসিভ কার্ডিয়াক সার্জারি এটা কিন্তু বিশ্বে অনেক আগে থেকেই ছিল এটা রোগী ভেদে ব্লক ভেদে আগেও করা হতো আমাদের দেশে এটি একটু পরে শুরু হয়েছে যাদের ব্লকের সংখ্যা আসলেই খুব কম বা একটা একটাই হয়তো ব্লক কিন্তু সেটা এমন বন্ধ হয়ে আছে যে যেটাতে স্ট্যান্ড যাবে না বা যায় না তখন গিয়ে একটা মিনিমাল ইনভার্সিভ কার্ডিয়াক সার্জারি করার ইন্ডিকেশান থাকে এবং এটা ওপেন হার্ট সার্জারির চেয়ে যে একটু টেকনিক্যালি ডিফারেন্ট বাট আদারওয়াইজ যে এটা অনেক বেশি নতুন কিছু সেরকম না কিন্তু তা আমাদের এখানে চট্টগ্রাম অ্যাভার কেয়ারে এটা হয়তো শিগগিরই করবে যদি সেরকম রোগী থাকে আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যে রোগীগুলো করি সেগুলোর অনেকগুলো ব্লক থাকে যেগুলো বাইপাসের জন্য আমরা রেফার করি প্রয়োজন হলে আপনারা করবেন করবেন আর কি জি আমি ধন্যবাদ আমরা ছোট একটি বিরোধী নিয়ে আবারও পরবর্তী আলোচনায় আসছি ডাক্তার ফজলি আকবর চৌধুরী আপনার কাছে জানবো যে আইসিইউ একটি গুরুত্বপূর্ণ সেবা এখানকার শয্যার মানগুলো কীরকম বা আইসিইউ শয্যা সাধারণ শয্যা এইচডিও এই জায়গায় যদি আপনার আপনারা কি সেবা দিচ্ছেন সেটা যদি বলেন আইসিউ এটা নিবিড় পরিচর্যার জায়গা সেটা চট্টগ্রামের মধ্যে আমরা সবচেয়ে বড় আইসিউ রান করছি এবং ওয়ার্ল্ড ক্লাস ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে ইকুইপ করা এবং পাশাপাশি যেটা হলো ইনফেকশান কন্ট্রোল এবং ইন্টারন্যাশনাল প্যাশেন্ট সেফটি গোল এই সবগুলোকে সামনে রেখেই সবগুলোকে মেনেই আমরা আমাদের এই নিবিড় 
স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্রগুলো চালিয়ে যাচ্ছে এবং আইসিইউ কি আসলে চালাচ্ছে ক্রিটিক্যাল কেয়ারের চিকিৎসকই কি আপনাদের আছে কিনা ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিনে আমাদের ক্রিটিক্যাল কেয়ারের তিন লেভেলের ডক্টর কাজ করেন এখানে ডিউটি ডক্টর কাজ করেন এবং স্পেশালিস্ট তারা সার্বক্ষণিকই থাকেন এর উপর আবার ক্রিটিক্যাল কেয়ার কনসালটেন্টরা আছেন যারা আমাদেরকে এটা ওপেন কনসেপ্টের আইসিইউ এবং আমাদের টোটাল পরিকল্পনা একশো ক্রিটিক্যাল ব্যাড রাইট নাও উই আর রানিং থার্টি ফোর চৌত্রিশটা জ্বালাচ্ছে আচ্ছা আর অন্যান্য শয্যাগুলোর কী অবস্থা সাধারণ শয্যা কী ধরনের ফ্যাসিলিটি আসলে দিচ্ছে সাধারণ সব শয্যাই আমাদের মিনিমাম এইচডিউ মানেন যাদের সেন্ট্রাল অক্সিজেন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য সেন্ট্রাল সাকশন সিস্টেম এক্সিস্টিং সো যে কোনো জায়গাতেই একটা জেনারেল ব্যাড যদি একটা রোগী খারাপ হয়ে যায় আমরা মুহূর্তের মধ্যেই ওখানে তার সব ফেসিলিটিস এনসিওর করতে পারি আইসিউ ফেসিলিটিসও এনসিওর করতে পারি আমাদের এখানে ভিআইপি স্যুট আছে আমাদের ডিলাক্স কেবিন আছে নর্মাল কেবিন আছে এবং শেয়ার্ড কেবিনও আছে যেটা শেয়ার্ড কেবিনের প্রাইসগুলো চিটাঙে যে কোনো অন্য প্রাইভেট হাসপাতালের মতোই সো এভরিবডি ক্যান অ্যাফোর্ড আপনাকে ধন্যবাদ ডক্টর রাহুল ভান ইউ আর ফ্রম ইন্ডিয়া জয়েন্ট ইন বাংলাদেশ Uh, ever care hospital in Chittagong. There are so many patients, uh, frequently they are going to India. For orthopedic patients, uh, they need to go to India for treatment. Uh, though there is a very good facilities you are telling, you are acknowledging in this orthopedic department. Uh, just I am asking you. See, India is a very big country. It's a country of 1.4 billion people. Bangladesh compared to India is one-tenth the size as far as population is concerned. And as far as the infrastructure is concerned, I, I would say uh, uh, Bangladesh is right now not lagging too far behind India as far as the infrastructure is concerned. But there are the, the level of uh, uh, subspecialties that have evolved over time in India, they are obviously, it's a big country. They have, they have been um, uh, doing the same thing for a longer period of time. They probably at right now, they have a bigger uh, number of subspecialties to offer to patients. And it is not wrong for patients for uh, uh, to go to India to seek better medical care. In some spheres, yes, they can go there. But the whole point is that the trend of going to India or to any other country for even the basic treatment, even the specialized treatment is not right. And it is being reversed right here in Chattagam. I've been, I've been here for the last four months now and I've been seeing so many patients who were who keep on telling me that they had already booked their tickets and they were going to India for something that can be easily done here. So I would say there would be a select group of patients who need specialized medical care who need to go outside of the country. Odhapak Anisul Islam Khan, I'm going to tell you that we have a lot of people who have been in the hospital টি হাসপাতাল হয়তো দিচ্ছে আর কি ঢাকাতে যেটিকে আমরা বলছি নিউমেটিক স্যুট এটি আসলে কি এটা রোগ কতটা রোগী বান্ধব নিউমেটিক স্যুট এটা এমন একটা জিনিস যেটাতে করে আমরা আমাদের যে স্যাম্পলগুলি এটা আফটার সার্জারি হোক যে স্যাম্পল অথবা ব্লাড হোক বা অন্য কোনো কিছু হোক এই স্যাম্পলগুলি আমরা এমনভাবে রেসপেক্টিভ জায়গাতে পাঠাবো ডেস্টিনেশানে পাঠাবো যেখানে পরীক্ষাগুলি হবে কোনো দিক দিয়ে যাতে এটা কন্টামিনেটেড না হয় তো ওই জিনিসটা আমরা এখানে এনসিওর করছি এটা আমরা প্র্যাকটিস করছি এবং অবশ্যই অবশ্যই এতে করে আমরা যে রেজাল্টটা পাব ওই রেজাল্টটা স্যাম্পল যেটা আমরা পাঠিয়েছি ওই স্যাম্পলের মধ্যে যেটা আছে সেটাই পাব অন্য কোনো জায়গা থেকে এসে এটা ইনফেক্টেড হবে আমি এই প্রশ্নটি আরও একটু বিস্তারিত ফর্মে জানতে চাই ডাক্তার ফজলে আকবর চৌধুরী এই সেবাটিতে আসলে রোগীর কি সুবিধা হচ্ছে বা চিকিৎসকও কত সহজে সেবাটি দিতে পারছেন নিউমোটিক সুটটা এটা আসলে একটা অ্যাম্বুলেটরি প্রসেস এক কোনো জিনিস মূল্যবান জিনিস এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থানান্তর করার প্রক্রিয়া তো যেটা মনে করেন একজন ডাক্তার খুবই বিজি উনি ওটিতে আছেন উনি একটা রোগীর স্যাম্পল নিলেন সেই স্যাম্পলটা আবার ল্যাবে পাঠাতে হবে তো ল্যাবে পাঠাতে গেলে আবার আরেকজন লোক আনবে সে লোক আবার কন্টামিনেট করবে স্যাম্পল মিসম্যাচ হতে পারে এটা অ্যাভয়েড করার জন্য আমাদের একটা নতুন এটা একটা পদ্ধতি পাইপলাইনের মধ্যে দিয়ে আমরা ওখানে নাম্বার টিপে দিলে নির্দিষ্ট ডেস্টিনেশনে যে স্যাম্পলটা যায় চলে যায় ল্যাবে চলে গেল ব্লাড ব্যাঙ্কে চলে গেল বা কোনো মেডিসিন যদি আমরা রোগীর জন্য দরকার হয় সেন্ট্রাল ফার্মেসি থেকে সেই ওয়ার্ডের চলে গেল সেটা নিউমোটিক সুট দিয়ে চলে আসবে কোনো মানুষকে এটা বহন করার দরকার হয় না ধন্যবাদ অধ্যাপক মোহাম্মদ হাসান মামুন আপনার কাছে জানবো যে শুধু রোগীর স্যাটিসফ্যাকশান দিয়ে তো আসলে একটা হসপিটালের প্যারামিটার আসলে নির্ণয় করা যায় না অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসক যিনি সার্ভিস দিচ্ছেন তারও এখানে ভালো লাগা পছন্দ অপছন্দের ইস্যু থাকে মানে সেবা দিয়ে নিজে কতটা তৃপ্তি বোধ করেন এই প্রতিষ্ঠান থেকে 
এটা খুব মজার প্রশ্ন ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আমরা যারা এখানে আছি ইভেন যারা অন্যরা কাজ করছে তারা কিন্তু কেউ নতুন কেউ না এখানে বিভিন্ন হাসপাতালে বহু বছর ধরে আমরা চিকিৎসা সেবা দিয়ে এসেছি যুগ যুগ ধরে দিয়ে এসেছি কিন্তু যখন এভার কেয়ার হলো তখন কিন্তু আমাদের বেশিরভাগেরই আমরা অনেক যাচাই বাছাই করে কারণ এখানে আমাদের নিজেদের কেরিয়ার স্যাটিসফ্যাকশান জব স্যাটিসফ্যাকশান আছে পেশেন্ট সার্ভিস তো অবশ্যই আছে সেটা আমরা আগেও দিয়ে এসছি এখানেও অন্যভাবে দিচ্ছি আরও আধুনিকভাবে দিচ্ছি কিন্তু নিজেদের যদি আমরা জব স্যাটিসফ্যাকশান বলি আমরা সবাই অনেক স্যাটিসফাইড কারণ এখানে যে স্ট্রাকচার পলিসি সেটা একটা কর্পোরেট পলিসি চলে যেটা চিরঙ্গে আগে কখনোই ছিল না কিন্তু এখানে এসে যেটা আমরা দেখেছি যে আমাদের যে কাজের পরিধিগুলো এমনভাবে সেট করা বিভিন্ন স্তরে আমরা আমরা পারিবারিক জীবন আমরা সন্তুষ্ট থাকি এখানেও আমরা সেবা দিয়ে আমরা একেবারে শেষ প্রান্তে বা ফজল আকবর চৌধুরী আপনার কাছে জানব যে মেডিকেল সার্ভিসেসের প্রধান হিসেবে মানে এই হাসপাতালকে অদূর ভবিষ্যতে আপনি কোথায় দেখতে চান কখন আপনি নিজে থেকে স্যাটিসফাই হবেন ধন্যবাদ আমি তখনই স্যাটিসফাই হব প্রথমত আমি যখন দেখব যে চিটগং থেকে কোনো রোগী তার চিকিৎসার সেবার জন্য ঢাকা কিংবা দেশের বাইরে যেতে হচ্ছে না আর আরেকটা জিনিস যখন আমি দেখতে পাব যে প্রত্যেকটা রোগী এখান থেকে হেসে এসে সুন্দর মতো বেরিয়ে তার পরিবার পরিজনের সাথে যে মিলতে পারছে এই দুটো হলো আমার টার্গেট আমি এই দুটো টার্গেট নিয়েই আগাচ্ছি সেবার ক্ষেত্রে জানতে চাইব যে ক্যান্সার রোগীদের ক্ষেত্রে একটি মাত্র পূর্ণাঙ্গ ইনস্টিটিউট ঢাকাতে যেটির জন্য অনেক ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে মানুষকে কিন্তু বেসরকারির ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের মানুষের জন্য যে রেডিয়েশন অনকোলজি বিভাগ মানে সেটি আপনারা প্রতিষ্ঠা করার কারণে রোগীদের কি উপকার হচ্ছে হ্যাঁ রেডিয়েশন অনকোলজি এই এই সেবাটা চট্টগ্রাম বিভাগে একেবারেই নেই ঢাকার বাইরে একটা জায়গাতে আছে অন্য কোথাও তেমন নেই তো এই রেডিয়েশন অনকোলজিটা এবং চট্টগ্রাম বিভাগটা হলো ক্যান্সার রোগীদের জন্য একটা প্রবণতা বেশি ক্যান্সার রোগীর প্রবণতা চট্টগ্রামের বাসীদের বেশি তাই চট্টগ্রাম থেকে ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য প্রতিনিয়তই অনেক লোক বাইরে চলে যাচ্ছে এবং তাদের বেশ ব্যয়বহুলও হচ্ছে তো সেই চিন্তা করে আমরা আমাদের অলরেডি শুরু থেকেই আমরা মেডিকেল অনকোলজি আমরা চালু করে দিয়েছিলাম এবং রেডিয়েশন অনকোলজিটা আমরা এখন চালু করছি আমাদের মেশিন সেট আপ হয়ে গিয়েছে আমাদের লিনিয়ার অ্যাক্সিলেটর মেশিন সেট আপ হয়ে গেছে এটা এই মাসেই চালু হবে ইনশাল্লাহ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আপনাদের চারজনকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি কর্পোরেট হাসপাতাল বলতেই এক ধরনের বদনাম রয়েছে যে তারা অনেক বেশি খরচ নিয়ে আসলে সেবাটি দিয়ে থাকেন কিন্তু একজন রোগী যদি যাচাই বাছাই করেন যে আসলে কোয়ালিটি সেবাটা তিনি পাচ্ছেন কিনা এবং বিশেষ করে একটি সাধারণ সেবার নেয়ার জন্য ঢাকায় যেতে আসতে যেতে থাকতে খেতে যে ধরনের খরচ আসলে তাকে করতে হয় এই ধরনের একটি হসপিটাল চট্টগ্রামে থাকার কারণে মানুষ কিন্তু খুবই স্বল্প খরচে না হলেও যে খরচে তিনি সেবাটি নিচ্ছেন সেটি গুণগত মানের সেবা পাচ্ছেন এবং পার্শ্ববর্তী দেশে না গিয়েও দূরবর্তী কোনো দেশে না গিয়েও কিন্তু সে নিজ চট্টগ্রাম থেকে এই সেবাটি পাচ্ছেন তো এই ছিল আজকের মতো আগামী পর্বে আবারও নতুন কোনো বিষয় নিয়ে হাজির হব সেই সময় পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন